हाय स्टूडेंट्स दिस इज कैन स्क्वायर यू आर वाचिंग मी एंड माय यूट्यूब चैनल गाइस सो आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं क्लास टेन के एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल जो बिलोंग करती है एथमेटिक प्रोग्रेशन से सो इस लेक्चर के अंदर मैं क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर वन एंड थ्री सो क्वेश्चन नंबर वन एंड थ्री करने से पहले एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको कि लास्ट ईयर तक ऑप्शनल से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते थे बट इस बार सीबीएसई के सर्कुलर में क्लियरली बोला गया है कि ऑप्शनल जो है वो बेसिक्स और स्टैंडर्ड दोनों में आ सकती है सो so, आपके लिए ये ऑप्शनल एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस सो so, इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा बिकॉज यहाँ पे यदि फाइव पॉइंट फोर से क्वेश्चन बनता है सो so, आपके लिए गेनिंग पॉइंट होगा और आप इसमें फुल मार्क्स गेन कर सकते हो सो so, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन सो so, देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर वन विच टर्म ऑफ द एपी एपी क्या गिवन यहाँ पे वन ट्वेंटी वन हंड्रेड सेवेंटी हंड्रेड थर्टी एंड सॉन इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म बोला यहाँ पे ये गया है इस एपी की कौन सी टर्म जो है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म बन रही है सो so, यहाँ पे उसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी है वो फाइंड आउट करना है सो फाइंड आउट कैसे करेंगे वो इसके सोल्यूशन मिलेगा आपको आंसर सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम देखिएगा क्या है सोल्यूशन के लिए हमने सबसे पहले राइट किया है एपी सो एपी की वन स्टूडेंट्स क्या वन ट्वेंटी वन वन हंड्रेड सेवनटीन वन हंड्रेड थर्टीन एंड सो ऑन राइट सो यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ ए सो वैल्यू ऑफ ए इज यर वन ट्वेंटी वन एंड वैल्यू ऑफ डी स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करोगे आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म सो वन हंड्रेड सेवनटीन माइनस वन ट्वेंटी वन दैट इज इक्वल टू माइनस फोर सो हमको यहाँ पे फाइंड आउट हो चुकी है वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ डी सो हमें नेक्स्ट आपको क्या करना है यहाँ पे लेट करना है इसने बोला है कि इसकी कौन सी टर्म इस एपी की कौन सी टर्म जो है फर्स्ट नेगेटिव टर्म बन रही है सो so, हमें यहाँ पे एज्यूम किया क्या कि इस एपी की जो है वो एंथ टर्म एंथ टर्म ऑफ एन एपी एंथ टर्म ऑफ एन एपी बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म ये हमने सपोज कर लिया है कि उसकी जो एंथ टर्म है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म बन रही है सो इसकी फर्स्ट यदि टर्म जो है आपके पास एंथ टर्म जो है वो नेगेटिव टर्म बन रही है मतलब क्या होगा ए एन इज लेस देन जीरो यहाँ पे जो ए एन होगा वो लेस देन क्या होगा जीरो होगा और जब ए एन लेस देन जीरो क्यों किया देखेगा ए एन की वैल्यू लेस देन जीरो क्यों की है क्योंकि उसने बोला है कि कौन सी टर्म नेगेटिव टर्म होगी सो so, नेगेटिव कब बनती है जब जीरो से छोटी होती है जीरो से लेस देन वैल्यूज ऑलवेज क्या होती है नेगेटिव होती है सो हमने राइट कर दी यहाँ पे ए एन इज लेस देन जीरो जब भी इस टाइप एक्शन वाले नेगेटिव टर्म बोला जाए आपको नेगेटिव टर्म फाइंड करने के लिए बोला जाए तो ऑलवेज स्टेटमेंट आपका यही होना चाहिए ए एन इज लेस देन जीरो सो वैल्यू ऑफ ए एन में यहाँ पे पुट कर सकता हूँ फॉर्मूला ऑफ ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी इज लेस देन जीरो सो वैल्यू ऑफ ए यहाँ हमें ऑलरेडी फाइंड कर लिया वन ट्वेंटी वन प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी माइनस फोर इज लेस देन जीरो राइट सो वन ट्वेंटी वन एंड नेक्स्ट माइनस फोर को मल्टीप्लाई प्लस एन से करोगे तो माइनस का फोर एन मिलेगा एंड माइनस माइनस प्लस फोर इज लेस देन जीरो सो नेक्स्ट देखिएगा फिर वन ट्वेंटी वन प्लस फोर वन ट्वेंटी फाइव माइनस फोर एन इज लेस देन जीरो सो नेक्स्ट वन ट्वेंटी फाइव को हम राइट हैंड साइड सेफ्ट कर सकते हैं सो हमें क्या देगा ये आंसर माइनस फोर एन इज लेस देन वन ट्वेंटी फाइव बिकॉज यहाँ पे जीरो माइनस वन ट्वेंटी फाइव बने हमने क्या किया यहाँ पे वन वन ट्वेंटी फाइव को हमने ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड साइड सो जीरो माइनस वन ट्वेंटी फाइव इज माइनस का वन ट्वेंटी फाइव अब देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे हो क्या रहा है एन का जो मल्टीपल है एन का जो कॉपरेशन है वो नेगेटिव आ रहा है बट ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए वैल्यूज तो हमें क्या करना है थ्रू आउट मल्टीप्लाई करना है नेगेटिव साइन से तो जैसे ही हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव साइन से तो वहां पे इन इक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा यदि लेस देन है तो ग्रेटर देन बन जाएगा और ग्रेटर देन है तो लेस देन बन जाएगा उसको थोड़ा मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा पहले यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा माइनस से जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया फोर एन पॉजिटिव और जैसे इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो लेस देन साइन था वो क्या हो गया ग्रेटर देन बन गया और ये बन गया पॉजिटिव वन ट्वेंटी फाइव यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया और उधर माइनस माइनस प्लस हो गया सो एन की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट्स आपको एन इज ग्रेटर देन वन ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर राइट सो एन की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो ये आ रही है एन इज ग्रेटर देन वन ट्वेंटी फाइव को फोर से जब डिवाइड करोगे तो समथिंग आपको वैल्यूज मिलेगी थर्टी वन पॉइंट टू सो एन इज ग्रेटर देन थर्टी वन पॉइंट टू 
सो नंबर ऑफ टर्म ऑलवेज स्टूडेंट्स बनती क्या है पॉजिटिव इंटीजर रहता है बट यहां पे आपको मिल रहा है डेसिमल वैल्यूज सो डेसिमल वैल्यूज नहीं होगी यहां नंबर ऑफ टर्म्स जो बनेगी ग्रेटर देन 31.2 बनेगी सो so, हमारा आंसर आ रहा है n is equal to 32 बिकॉज़ आपको यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स बोलेंगे 31.2 से ग्रेटर और 31.2 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर कौन होगा 32 होगा सो so, हमारा आंसर आ रहा है देयरफॉर 32 एंड टर्म 32 एंड टर्म ऑफ एन एपी ऑफ एन एपी ऑफ एन एपी बी फर्स्ट बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म सो दिस इज योर आंसर राइट और मैं आपको एक कांसेप्ट बता देता हूं इक्वलिटीज वाला क्या कांसेप्ट होता है वो देखिएगा यदि हमने सपोज यहां वैल्यूज लिए 4 इज लेस देन 5 4 is less than 5 इवन एक स्टेटमेंट दे दिया कि 4 जो है वो 5 से छोटा है अब ये साइन जो आ रहा है इसको बोलते हैं इनइक्वलिटी साइन इनइक्वलिटी वैल्यूज होती है इसमें लेस देन ग्रेटर देन साइन यूज कर लेते हैं हम यहां पे तो हमें क्या करना है जैसे सपोज मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट और यदि मैं नेगेटिव साइन चेंज नहीं करता हूं तो उसकी वैल्यूज जो होगी वो कैसे डिपिक्ट होगी वो देखिएगा माइनस से मल्टीप्लाई किया सपोज मैंने इसको और साइन चेंज नहीं किया इसको साइन कैसे रखा और ये भी क्या हो गया माइनस का बन गया तो देखिए ये स्टेटमेंट आपका राइट था 4 इज लेस देन 5 बट यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई किया और यदि साइन चेंज नहीं किया तो ये वैल्यूज ये स्टेटमेंट क्या हो गया रॉन्ग हो गया माइनस 4 इज लेस देन माइनस 5 व्हिच इज रॉन्ग सो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका गलत सो so, आपको करना क्या चाहिए था माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो किसी भी इनइक्वलिटीज को तो उसका साइन चेंज करना होता है उसमें यदि लेस देन गिवन है तो ग्रेटर देन बनाओगे और ग्रेटर देन गिवन है तो लेस देन बनाओगे तो यहां पे स्टेटमेंट राइट क्या होना चाहिए था माइनस 4 इज ग्रेटर देन माइनस 5 बिकॉज़ माइनस 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस 5 सो दिस इज योर राइट स्टेटमेंट राइट सो आप समझ चुके होंगे गाइस सो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम यहां पे क्वेश्चन नंबर थर्ड सबसे पहले आप इसको राइट डाउन कर लीजिए सो आई थिंक स्टूडेंट्स हैव राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1 यस हैव यू राइट डाउन यस नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बट क्वेश्चन नंबर 3 करवाने से पहले एक बात नोट कर लीजिए आप कि इस एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल के अंदर चार क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 1 3 4 एंड 5 सो so, चारों पे आप अच्छी प्रैक्टिस करके रखिएगा ताकि एग्जाम में आए तो इनको छोड़कर नहीं आए सो so, क्वेश्चन नंबर 3 आपको पीछे की तरफ दिखाई दे रहा होगा कि लेटर दे रखी है सो so, लेटर देके आपको घबराना नहीं है जितना ये दिखने में लेंदी हो रहा है आपके लिए ना दिखने में ये लेंथ दिख रहा है आपको बट उतना ही इसका सॉल्यूशन इजी है सो so, इजी कैसे लगेगा ध्यान से सुनिएगा इजी कैसे लगेगा जब इसका आप स्टेटमेंट अच्छी तरह से समझ लेंगे तो सबसे पहले चीज आपको स्टेटमेंट समझना सो so, स्टेटमेंट आपको क्लियर कर देता हूं यहां पे अ लेटर हैज रन्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट सो so, यहां पे गिवन कर रखा है दोस्तों क्या कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसोलिडेटिव रंग्स इज 25 सेंटीमीटर जो आपको रंग दे रखी है रंग्स मीन होती है लेटर के बीच में जो डंडियां लगी हुई होती है जिनके ऊपर हम पैर रख के चढ़ते हैं उनको बोलते हैं रंग्स सो so, यहां पे गिवन है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसोलिडेटिव रंग्स इज 25 सेंटीमीटर कि दो डंडियों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर है और नेक्स्ट आपसे बात कर रहा है वो क्या द रंग्स डिक्रीज फॉर यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप नेक्स्ट आपको बताना चाह रहा है इस लेटर के अंदर जो रंग्स लगी हुई है वो स्टार्टिंग बॉटम से जैसे-जैसे हम हम टॉप की तरफ जाते हैं तो उनकी जो लेंथ ऑफ रंग होगी जो आपके पास लंबाई होगी इसकी डंडी होगी वो कम होती जाएगी तो बॉटम पे कितनी है स्टूडेंट्स यहां पे 45 सेंटीमीटर की वन है तो जैसे-जैसे हम टॉप की तरफ जाएंगे तो ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज होती जाएगी और लास्ट में कितनी बन जाएगी 25 सेंटीमीटर बन जाएगी सो नेक्स्ट गिवन आपको इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2 एंड 1/2 मीटर अपार्ट सो नेक्स्ट स्टूडेंट गिवन कर रखा है द डिस्टेंस बिटवीन बॉटम रंग एंड टॉप रंग इज 2 एंड 1/2 मीटर सो आपको गिवन यहां पे ये यह कर रखा है कि जो बॉटम पे रंग है और जो टॉप पे रंग है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कितनी है 2 एंड 1/2 मीटर है सो so, इस मीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे इसमें सेंटीमीटर में सो so, नेक्स्ट आपको यहां फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स और व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स 
कि इन रंग्स को बनाने के लिए कितनी वुड चाहिए होगी लेंथ ऑफ वुड आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पे लेंथ ऑफ वुड आपको फाइंड आउट करनी है सो लेंथ ऑफ वुड आप फाइंड आउट कैसे करेंगे जब तक कि आपके पास नंबर ऑफ रंग्स नहीं आएगी स्टूडेंट्स आप लेंथ ऑफ एंड आउट नहीं कर पाएंगे सो so, आपका फर्स्ट जो पर्पज होगा वो क्या होगा नंबर ऑफ रंग्स फाइंड आउट करना होगा सो नंबर ऑफ रंग्स कैसे फाइंड आउट करेंगे और चलते हैं इसमें सॉल्यूशन की तरफ तो सॉल्यूशन देखिए वैसे क्या होगा सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम इस लेटर को ऑब्जर्व कर रहे हैं सो so, लेटर को जैसे ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स तो इस लेटर के अकॉर्डिंग हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं एक ए भी बना सकते हैं कैसे देखिएगा लेटर के अंदर जो सबसे बॉटम पे जो रंग दे रखी होगी तो नहीं है फोर्टी फाइव सेंटीमीटर है तो ये फर्स्ट वन नहीं ना तो फर्स्ट मतलब ये फर्स्ट टर्म होगी तो हमने राइट कर दिया इसकी क्या फर्स्ट टर्म तो एपी देखिए कैसे बन रही है पे फर्स्ट टर्म राइट किया फोर्टी फाइव एंड नेक्स्ट जैसे जैसे हम ऊपर नीचे जाएंगे तो हमको लास्ट टर्म केवल जाएगी तो यहाँ लास्ट टर्म कितने रखिए ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर दे रखी है तो उसकी लास्ट टर्म होगी ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर सो स्टूडेंट्स आपके माइंड में कंफ्यूजन ये चल रहा होगा यहाँ पे कि सर इसको हमने एपी क्यों बनाई क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमको गिवन नहीं है सो so, दोस्तों याद रखिएगा इसके स्टेटमेंट में क्लियर किया हुआ है कि यहाँ पे जो लेंथ ऑफ रंग है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है एक फिक्स वैल्यू के साथ डिक्रीज हो रही है तो फिक्स वैल्यू के साथ डिक्रीज हो रही है तो वहां पे जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है फिक्स है तो फिक्स अंदर क्या बन गई एपी बन गई है सो हमने एपी डिसाइड कर लिया क्या फोर्टी फाइव से लेकर ट्वेंटी फाइव तक सो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या आ गया आपके पास फोर्टी फाइव एंड नेक्स्ट आपके पास लास्ट टर्म बन गया ट्वेंटी फाइव सो नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करें सो फॉर्मूले में यहाँ दो राइट कर रहा हूँ एस एन की एस एन इज इक्व टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी ये तो फर्स्ट फॉर्मूला है और नेक्स्ट फॉर्मूला राइट कर देता हूँ यहाँ पे एस एन इज इक्व टू एन अपॉन टू एंड ए प्लस एन ये राइट कर दिया सो so, यहाँ दोनों में से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है तो इस फॉर्मूले के अंदर देखिए फर्स्ट एम की वन हमको है नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं है एंड कॉमन डिफरेंस गिवन नहीं है सो so, ये फॉर्मूला तो क्या होता है डिजेक्ट होता है फिर आते हैं इस फॉर्मूला की तरफ तो इस फॉर्मूला में गिवन है नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म सो हमको यहाँ दो वैल्यूज तो गिवन है फर्स्ट टर्म गिवन है एंड लास्ट टर्म गिवन है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं सेकेंड वाला ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं तो इसके अंदर आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड होनी चाहिए तो नंबर ऑफ टर्म्स कहां से फाइंड करेंगे वो आपको बुक में भी हिंट दे रखा है कि नंबर ऑफ रंग्स इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट रंग एंड बॉटम रंग टू लास्ट रंग बॉटम रंग से जो लास्ट रंग की जो डिस्टेंस है वो डिवाइड में क्या दर्ज किया डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रंग्स प्लस 1 तो इस फॉर्मूले को समझना जरूरी है स्टूडेंट्स क्योंकि यदि ये फॉर्मूला समझ में आ गया ध्यान से सुनिएगा जो डाउट क्रिएट होता है स्टूडेंट के मन में वो इसी फॉर्मूले में क्लियर होता है इसी फॉर्मूले में डाउट आपके पास खड़ा होता है तो इन डाउट क्लियर कैसे करोगे वो देखेगा सो so, यहाँ मैं बताना चाहूंगा आपको कि नंबर ऑफ रंग्स फाइंड कैसे करेंगे नंबर ऑफ रंग्स तो नंबर ऑफ रंग्स का फॉर्मूला में यहाँ लिख दू क्या डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन बोटम बोटम रंग बोटम रंग एंड लास्ट रंग एंड लास्ट रंग अपॉन अपॉन क्या बनेगा डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स प्लस में क्या हो गया वन अब देखिए यहां तक तो आपको समझ में आ जाता है डिस्टेंस बिटवीन बॉटम रंग एंड लास्ट रंग अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स बट ये सर प्लस वन क्यों कर रहा है तो इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा आगे चल के बताऊंगा कि प्लस वन एड क्यों किया है इसमें तो आप इसको समझते जाइए कि नंबर ऑफ रंग्स जो है वो क्या बना आपके पास ये फॉर्मूला बन गया है नंबर ऑफ रंग्स फाइंड आउट करने का क्योंकि आपको यहाँ पे एन जी होगा तो एन आ जाएगा तो हम उसकी टोटल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं तो देखिए कैसे निकालेंगे उसको नंबर ऑफ रंग्स को सपोज कर लो क्या एन सो डिस्टेंस बिटवीन बोटम रंग एंड लास्ट रंग तो बोटम रंग से लेके लास्ट रंग की जो डिस्टेंस है स्ट्रेंस कितनी है टू एंड हाफ मीटर है सो टू एंड हाफ मीटर हम यहाँ रख देते हैं सो रख दिया मैंने टू एंड हाफ मीटर अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स सो टू रंग्स के बीच की जो डिस्टेंस है कितनी है स्टूडेंट ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर है तो राइट करनी ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ध्यान से ये तो सेंटीमीटर में है और ये किसने मीटर और दिस इज सेंटीमीटर एंड प्लस में क्या हो गया वन So, हमको क्या करना है यहाँ पे मीटर को कन्वर्ट कर दो किसमें सेंटीमीटर में तो मीटर को कन्वर्ट कर रहा हूँ सेंटीमीटर में इधर 
देखिएगा टू एंड हाफ मीटर देर पे राइट सो मल्टीप्लाई किससे किया मैंने इसको हंड्रेड से बिकॉज़ इस एंटीमीटर से कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं हंड्रेड से करूँगा तो इसको देखिएगा टू टू जा फोर फोर वन फाइव सो ये होगा सिंपल में क्या फाइव अपॉन टू अपन देखिए टू टू जा फोर वन फाइव फाइव अपॉन टू मल्टीप्लाई किससे हो रहा है हंड्रेड से तो उसको मैं टू से कैंसल कर सकता हूँ कितना कैंसल होगा फिफ्टी नाइन सो फिफ्टी मल्टीप्लाई फाइव इस टू फिफ्टी सो दिस इस टू फिफ्टी सेंटीमीटर सो ये आपके पास एन आ गया क्या टू एंड हाफ बन गया आपके पास टू फिफ्टी सेंटीमीटर अपॉन ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर प्लस वन अब उसको आप कैंसल आउट कर सकते हो ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव कैंसल आउट होगा वन टाइम तो यहाँ पे आ गया वन और ये जीरो रह गया आपके पास तो एन यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या बन गया टेन प्लस वन दिस इज इलेवन सो एन इक्वल टू होगा आपके पास इलेवन मीन नंबर ऑफ वन आपके पास कितनी आ गई स्टूडेंट्स यहाँ पे इलेवन आ चुकी है राइट नेक्स्ट देखिएगा आपको लेंथ निकालने की किसकी आपको जो टोटल लेंथ निकालनी थी रंग्स निकालनी थी आपको व्हाट इज द लेंथ ऑफ रंग्स आपके पास जो कितनी होगी रंग्स तो उसकी लकड़ी कितनी यूज होगी वो निकाल रही है आपको तो यहां पर लेंथ ऑफ रंग्स निकालने के लिए आपको फाइंड आउट क्या होना चाहिए था नंबर ऑफ रंग्स होनी चाहिए थी सो नंबर ऑफ रंग्स कितनी आ गई यहां पे 11 आ गई है सो मैं यहां रख सकता हूं स्टूडेंट्स सो यहां पुट कर दीजिए एस 11 इज इक्वल टू नंबर ऑफ रंग्स कितनी यहां पे 11 अपॉन 2 सो ए वैल्यू ऑफ ए क्या यहां पे 45 तो ये हो गया 45 फाइव प्लस एल एल कितना यहाँ पे लास्ट टाइम ट्वेंटी फाइव है सो यहाँ ट्वेंटी फाइव रख दिया मैंने सो एस इलेवन इज इक्वल टू बनाई इलेवन अपॉन टू मल्टीप्लाई फोर्टी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव दैट इज इक्वल टू सेवेंटी और जब टू से कैंसल करूंगा सेवेंटी को तो कैंसल होगा थर्टी फाइव टाइम सो इलेवन मल्टीप्लाई थर्टी फाइव कर दो सो इलेवन को जब थर्टी फाइव से मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा कितना देखिए मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे इलेवन मल्टीप्लाई फाइव इज फिफ्टी फाइव नेक्स्ट फाइव को कैरी कर दीजिए आप नेक्स्ट इलेवन मल्टीप्लाई थ्री थर्टी थ्री थर्टी थ्री में एड क्या कर दो आप फाइव सो क्या हो गया थर्टी एट सो ये आ गया थ्री एट फाइव सेंटीमीटर सॉरी आपके पास किसमें आ गया सेंटीमीटर में आया तो सेंटीमीटर को नेक्स्ट नंबर कर दीजिए किसमें मीटर में बिकॉज ये आंसर आपका मीटर में गिवन है सो एस इलेवन इज इक्वल टू थ्री एट फाइव सेंटीमीटर सो नेक्स्ट एड कर दिया एस इलेवन इज इक्वल टू थ्री एट फाइव अपॉन हंड्रेड बिकॉज इसको कन्वर्ट किसमें कर रहा हूँ मीटर में सो डिवाइड इससे कर रहे हैं यहाँ पे से तो ये बन जाएगा आपके पास 3.85 मीटर। तो आपके पास जो लेंथ ऑफ़ फुट है टोटल 11 रंग्स की वो कितनी है? 3.85 मीटर है। तो ये आपका फाइनल क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए यार ये आपका क्या फाइनल आंसर है? नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि डिस्टेंस बिटवीन बॉटम रंग्स एंड लास्ट रंग्स अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स सो यहाँ प्लस वन ऐड क्यों करता है इसको आप इसलिए समझिएगा कैसे एक लेटर बनाएंगे जैसे सपोज ये मैंने लेटर बना दिया यहाँ पे राइट ये लेटर दो किए मैंने यहाँ पे इस लेटर के अंदर मैंने रंग्स यहाँ बना दिए हैं दिस इज वन टू थ्री एंड फोर ये फोर रंग्स मैंने दो कर दिए तो यहाँ पे यदि मैं बोल दूँ कि the distance between two consecutive runs कितनी है two है next to two and next to तो यहाँ पे जो distance है कि two consecutive runs की वो कितनी बनाई मैंने two two बना दिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए इसके ऊपर क्या यूज़ किया मैंने bottom and last run की distance right so bottom and last run तक की distance कितनी है students यहाँ पे two plus two four four plus two six तो यहाँ से लेके यहाँ तक distance लेके six next देखिएगा इसमें देखते हैं आपको क्या divided by देखते हैं distance between two runs तो डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स कितनी है यहां पे 2 है तो इस फॉर्मूले में पुट करके देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा तो ये प्रूफ हो रहा है नहीं हो रहा सो याद रखिएगा देखिए n is equal to n is equal to डिस्टेंस बिटवीन बॉटम एंड लास्ट रंग सो कितनी है 6 है अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रंग्स कितनी है 2 है सो so प्लस क्या हो गया 1 नेक्स्ट देखिएगा 6 को जब 2 से डिवाइड करोगे दिस इज 6 सो सिक्स को जब टू से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी थ्री आएगी प्लस में क्या हो गया वन सो इज इक्वल टू क्या हो गया फोर सो ये क्या हो रहा है वेरीफाई कर रहा है बिकॉज ये नंबर ऑफ रंग्स कितनी ली थी मैंने फोर ली थी तो ये आ गया वन टू थ्री फोर सो आपके पास आंसर कितना आ गया फोर आ गया सो नंबर ऑफ रंग्स कितनी बन गई यहाँ पे फोर नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे हमने प्लस वन एड क्यों किया है सो प्लस वन एड इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्टेंस जो दे रखी है टू कॉन्सिलेटिव रंग्स की दे रखी है तो यहाँ इन दो घंटियों के बीच की डिस्टेंस की वन आपको कितनी टू नेक्स्ट देखिए इन दोनों कंट्रियों के बीच की डिस्टेंस रखी है टू नेक्स्ट इन दोनों कंट्रियों के बीच की डिस्टेंस रखी है टू बट स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात ये है कि ये डंडी छूट गई है ये रंग आपके पास रह गया है तो इस रंग को रहने के बचाने के लिए आपने क्या कर दिया प्लस वन कर दिया 
तो यहाँ पे प्लस वन किया है वापस एक बार इसको यहाँ पे प्लस वन हमने क्यों किया क्योंकि इसके अंदर आपको जो डिस्टेंस रखी है वो इन दोनों घंटियों के बीच ही रखी है नेक्स्ट डिस्टेंस नेक्स्ट दोनों के बीच ही रखी है और नेक्स्ट डिस्टेंस इन दोनों के बीच ही रखी है बट ये डंडी आपके पास रह गई है तो इस डंडी को रहने से बचाने के लिए हमने क्या कर दिया प्लस वन एड कर दिया तो ये आपका था इसका कॉन्सेप्ट सो आपको कुछ राइट कर लेना हम उसको राइट सो राइट ऑफ इस